Olá, amores, tudo bem? Bom, eu passei aqui rapidinho para falar um pouquinho sobre guerra entre religiões, espiritualidade, essas coisas. Ontem me aconteceu uma coisa assim que eu fiquei chocada, sabe? É... Eu, postei, eu postei ontem o meu vídeo falando dos 10 meses do Daniel, né? Gente, não reparem que eu tô toda suja de tinta, o tempinho que eu tive pra gravar foi esse, então eu vim correndo falar com vocês. Eu gravei o um vídeo falando dos 10 meses do Daniel, publiquei, um monte de gente viu, comentou sobre o Daniel, tal, que ele tá lindo, que ele tá fofo e tal. Aí passou a tarde, a noite, já era quase meia-noite, eu tava terminando os meus trabalhos ali na internet, morrendo de sono, todo mundo já tinha dormido. Né? E já tava assim com aquele pensamento, então vou terminar aqui rapidinho e vou dormir aquele sono bom, né? Tava cansada. E aí eu lá, me apareceu lá alguém me chamando no bate-papo. Não falou oi, nem boa noite, nem nada. Ela disse assim, você frequentava uma igreja? Aí eu falei, coloquei, sou católica. Aí, gente, a pessoa disse assim, ah, pelo cordão que eu, que eu vi no seu pescoço no vídeo, que é esse cordão, o nome desse cordão é escapulário, tá? É, eu bem pensei que você fosse católica. Eu sou evangélica. Ela disse que, era, que ela era, era evangélica. Aí eu falei, ah, que legal, meu pastor é, o meu, meu sogro é pastor e tal. Aí ela começou a falar umas coisas lá, falando de Bíblia, né? Falando de, de que, o, o, que, a, que a gente tá no fim, no fim dos tempos e tal. Eu fui dando corda pra ela pra ver até onde ela ia, onde ela queria chegar. E ela ia falando, enrolando, enrolando. E eu falei pra ela, seja claro, o que, é que você quer dizer? Vai direto ao ponto, o que, é que você quer dizer? Gente, essa pessoa começou a vomitar, sabe? Um monte de versículos, um monte de capítulos e versículos da Bíblia. Porque aquilo ali pra mim é vomitar, sabe? Tem gente, eu fico extremamente chateada, porque tem gente que usa o nome de Deus pra ofender o outro. Pra separar, pra dividir, pra humilhar, pra diminuir, sabe? Tem gente que usa o nome de Deus até pra matar, né? A guerra santa, que usa a palavra de Deus de uma forma completamente inversa ao que ela deve ser utilizada. A palavra de Deus diz que... que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. E a Deus sobre todas as coisas. E não é isso que acontece. Então essa pessoa começou, começou a falar, 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 falar de verdade, de justiça, de não sei o que, de não sei o que, de, 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 do meu cordãozinho, de idolatria, de imagens, disso, daquilo, daquilo, daquilo. E aí eu fui falando, olha, você tem que aprender a respeitar mais as pessoas. Tá, gente? Cara, eu não discrimino ninguém. Todo mundo que chega, que me adiciona. Já pensou se todo mundo que me adicionasse, se eu perguntasse qual é a sua religião? Você é evangélica? Ah, não, não quero não. É católica? Ah, então eu quero. Nunca. Eu tenho amigas, eu tenho amigas evangélicas, amicíssimas mesmo, que a gente se dá super bem. Ai, católicas, não tem isso, não tem essa, gente. Deus é um só, Jesus é um só. Silêncio, mamãe, por favor. Sabe? E as pessoas se acham no direito, porque é de uma ou de outra religião, se acham melhores que as outras, se sentem no direito de apontar o dedo e falar, não, não é assim. Sabe? Não respeita as diferenças. Né? Tem na Bíblia Eu vim para que todos tenham vida E vida em abundância Todos Não é o evangélico, não é o católico Não é 
Sabe, gente? É uma prepotência. Essa mulher foi de uma prepotência, de uma arrogância. Aí eu comecei a falar com ela, sabe? Assim, de, deixando claro que eu não estava gostando da conversa. E ela veio me falar que não, que só queria me, me falar do amor de, de Deus. Amor? Essa mulher me fez sentir tudo ali, menos amor. Fiquei com raiva, perdi meu sono, fiquei extremamente chateada com esse papo dessa mulher. Sabe? Porque por causa do meu cordão, eu fiz o meu vídeo com o meu cordão, ela veio me, 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 me arrotar, me vomitar esse monte de absurdo. A Bíblia é santa, a Bíblia é sagrada, mas a Bíblia é para ser sentida e vivenciada. A Bíblia não é para ser decorada e vomitada. Não é para ser engolida, mastigada, bu, bu, bu e vomitada, não. Tá? Então, amor em cima de tudo. Respeito ao próximo em cima de tudo. Sabe? União. Muitas vezes religião é rótulo. O nome da religião é rótulo. Sabe? Evangélico, católico, não sei o quê. Mas a essência... Eu acho que o objetivo é o mesmo, estar cada vez mais perto do Criador. Buscar força, buscar caminho, né? A fé, gente, a fé é uma coisa muito sagrada, individual. A minha fé é a minha fé. E só quem conhece a minha fé sou eu e Deus. Sabe? Ninguém pode é, medir o tamanho ou a qualidade da minha fé. Certo? E viver dentro de igreja não quer dizer muita coisa. Saber a Bíblia de, de cima para baixo, de um lado para o outro, não quer dizer muita coisa. Certo? Então, para você, querida, que me, fez, me falou aquele monte de coisa ontem, eu só tenho uma resposta a te dar. Tá? Vamos ver se eu vou conseguir. Senhor, fazei-me o um instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união. Onde houver dúvida que eu leve a fé Onde houver erro que eu leve a verdade Onde houver desespero que eu leve a esperança Onde houver tristeza que eu leve a alegria Onde houver trevas que eu leve a luz Ó oh, Mestre, fazer que eu procure mais Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Pois é dando que se recebe É perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Essa música para mim diz tudo, sabe? Tudo. Essa música para mim é uma aula. De espiritualidade Sabe? Do que Jesus quer de nós Entendeu? Então, a minha fé é minha fé E graças a ela eu tô aqui hoje Sabe? Graças a ela eu conquistei um espaço Graças a ela eu tenho uma família linda 
maravilhosa. Graças a ela, eu tenho muitas amigas aí, evangélicas, católicas, sabe? Tem gente, amigas evangélicas que chegam em mim e não falam muita coisa. E eu sinto amor, sabe? Agora, o que você me passou ontem, com certeza não foi amor, tá? Então, um beijo, gente, pra vocês e é isso aí. Não se deixem, gente, não se deixem ser, ser apontadas, não, tá? Porque Jesus deu a vida por mim e por você. Ele conhece a sua verdade, ele conhece o seu coração, tá? Então... Beijo, gente. Tchau.